உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி வீடியோஸ் இல்லை எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க உங்களுடைய மாடி தோட்டம் வந்து காமிங்கன்னு இன்றைக்கி நம்ம எங்கள் மாடியில் போட்டிருக்கிற ஒரு சின்ன மாடி தோட்டம் அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எங்கள் மாடி தோட்டத்தை நாங்கள் வந்து ஒரு நாலு வருடத்துக்கு முன்னால் வந்து தொடங்கியிருந்தோம் ஆரம்பத்தில் இவ்வளோ செடி வைக்கலை முதல்ல ஒரு பத்து செடி போல் தான் வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் தக்காளி அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தான் போட்டிருந்தோம் வருடம் வருடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் வந்து கு அதிகப்படுத்தினோம் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த தோட்டம் போடுறதுங்கிறது நம்ம வந்து ஆரம்பத்துலேயே நிறைய செலவழித்து நிறைய நீங்கள் போட்டுறாதீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து எல் ஸ்கூல் படிக்கிற மாதிரி எப்படி எல்கேஜி யூகேஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அது மாதிரி படிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து நிறைய கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை ஏதோ தண்ணி ஊற்றணும் மரம் மண்ணு போட்டு தண்ணி ஊற்றுனா செடிகள் வளர்ந்துரும் அப்படிலாம் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய உழைப்பு இருக்குது ஆனால் ஆரம்பத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நம்ம வந்து இதை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அதனுடைய வெற்றி நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த வெற்றிங்கிறது ஆரோக்கியத்தோடையும் சேர்ந்து இருக்குது நமக்கு நிறைய ஒரு நாலு வெண்டைக்காய் நம்ம மரத்துலேருந்து நம்ம பறித்து சாப்பிடும்போது அதனுடைய ஆரோக்கியமே வேறு தான் மனசுக்கு ஒரு திருப்தி நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள ஆரோக்கியமான காய்கறியை சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியும் நமக்கு இருக்கும் இந்த வருடம் நாங்கள் வந்து காய்கறி வந்து வெளியில் வாங்கவே இல்லை வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு பீட்ரூட் கேரட் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிறோம் மற்றபடி காய்கறிகள்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக வாங்கலை அடுத்த வாட்டி இதெல்லாம் வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடுலாம் யூ விளைய வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவும் இருக்குது இது என்னுடைய மகனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க டீச்சர் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் கொண்டு வந்த ஆரம்பத்தில் எங்கிட்ட வந்து பச்சை மிளகாய் இந்த தக்காளியோட விதைகள்லாம் கேட்டு அவன் யூஸ் பண் போட ஆரம்பித்தது அவனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஊக்குவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருப்பாங்க சண்டேஸ்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக பண்ணி அது மூலமாக வீட்டில் எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பண்ணது தான் இப்போ அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாகவும் இருக்குது எங்களுக்கு இப்போ இந்த வருடம் ஓ வருடம் வருடம் காய்கறிகளை புதுசாக நிறைய நாங்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த வருடமும் அதே மாதிரி நிறைய காய்கறிகள் வந்து புதுசாக நாங்கள் போட்டிருக்குறோம் நாங்கள் வந்து கா காய்கறிகளோட நம்ம எப்போவுமே நல்லா அட்டாச்சா நல்ல ஒரு கவனமாக பார்த்துக்கிட்டா நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு அதனுடைய வெற்றி கிடைக்கும் காலையில் மட்டும் இல்லை ஹஸ்பண்ட் வந்து நைட்டுக்கும் போய் அந்த பூச்சிகள் தாக்காமல் இருக்குதா அப்படிங்கிறத போய் பார்ப்பா பார்ப்பாங்க அதோட நாங்களும் போய் அவங்களோட போய் பார்ப்போம் பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் வாங்க என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து இது கல்லூரிக்கு செடி ஊரில் வந்து பாட்டி சின்னதாக ஒரு கண்டு கொடுத்தாங்க அதை கொண்டு வந்து நான் இங்கே வச்சேன் இப்போது நல்ல பெருசாக வளர்ந்துடுச்சு இதுக்கும் மேலே படர்ந்து போகும் போல் இருக்குது இது சமைக்கும்போது நான் புதினா வாங்கினதை கொஞ்சம் நட்டு வச்சேன் அதுவும் வளர்ந்துடுச்சு இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய போட்டாக இருந்தால் நான் அதில் வந்து பெரிய மரங்கள் வைப்போம் பழமரம் அப்போது அதுக்கு கீழே தான் தக்காளி கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் வச்சுருக்குறோம் இந்த பெரிய மரம் என்னென்னா இது மாமரம் வச்சுருக்குறோம் மாடி தோட்டத்தில் மாமரம் வச்சால் எப்படி வளருமா அந்த மாதிரி நினைப்பீங்க பெருசாக வளருமா அப்படி இல்லை நம்ம ட்ரீம் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு வந்துடும் இப்போ தான் இது வச்சுருக்குறோம் பாருங்கள் புது இலையெல்லாம் நல்லா வந்திருக்குது அப்புறமா இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து சீதாமரம் வச்சுருக்குறோம் சீதாமரம் போன வாட்டியும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கிடச்சிச்சு இந்த வாட்டி நிறைய கிடச்சிச்சு எங்களுக்கு இதனுடைய பழம் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல வீட்டில் வந்து வீடு இயற்கை உரம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அதனுடைய பழத்தினோட சுவையும் நமக்கு நல்லா இருக்கும் நல்ல இனி இனிப்பான ஒரு பழம் இது இந்த எண்ணெலாம் நாங்கள் இயற்கையான உரம் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் இது முள்ளங்கி இது வ வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இப்போ தான் வச்சுருக்குறோம் இதுவும் விளைஞ்சதுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன் இது வந்து மாதுளை மாதுளை போன வருடமும் எங்களுக்கு சில காய்கள் கிடச்சிச்சு ஆனால் அதில் வந்து புழுக்கள் நிறைய இருந்துச்சு இந்த வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் இப்போ ஒரு பத்து பதினஞ்சு பூ போல் நிறைய பூத்துருக்குது மாதுளைக்கு நிறைய பெரிய மரங்கள் பெரிய இடம் ஒன்றும் தேவையில்லை அது ஓரளவு சின்னதாக தான் இருக்கும் மாதுளையோட நிறைய சத்துக்கள் நமக்கு தெரியும் அப்புறமா இந்த வாட்டி நாங்கள் நிறைய கேபேஜும் காலிஃப்ளவரும் போட்டிருக்குறோம் இது வந்து இந்த கேபேஜ் பாருங்கள் நல்ல ரோஸ் மாதிரி பார்க்கவே நல்லா இருக்குது இது ஒரு பாட்டில் கொஞ்சம் பெரிய பாட்டில் ரெண்டு கேபேஜ் வச்சோம் பக்கத்தில் எல்லாமே இது வந்து ப்ரொக்கோலி ப்ரொக்கோலி வந்து இந்த வாட்டி புதுசாக ரெண்டு கண்டு வாங்கி வச்சோம் நான்
இது கத்திரிக்காய் அப்புறமா அதுவும் கீரை இது வந்து பப்பாளி பப்பாளி மரத்துக்கு கீழே பச்சை மிளகாய் தக்காளி இதெல்லாம் வச்சுருக்குறோம் பப்பாளி எல்லாம் இப்போ வச்சது தான் இது வந்து அலோவேரா இதுவும் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது கொய்யா மரம் இப்போ தான் வாங்கி வச்சுருக்குறோம் கொய்யா மரத்துக்கு கீழே வந்து இப்போ தான் புதுசாக இலைகள்லாம் வந்துருக்குது இது போன வருஷம் வச்சது தான் இது வந்து வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காவும் இப்போது நிறைய வச்சுருக்கோம் இந்த வருஷம் நாங்கள் வெண்டைக்காவும் நிறைய இருக்குது இது பப்பாளி இதுவும் இந்த வருடம் வச்சது இது வந்து ஒரு வகை கீரை சேன கீ சேன கிழங்கு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சேன கிழங்குக்கு இது கீழே வந்து சேன கிழங்கு வராது ஆனால் மேலே வந்து கீரை இருக்கும் இது நல்ல அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அப்படி தோணுனாலும் நல்ல டேஸ்ட்டான ஒரு காய்கறி இது இது வந்து முருங்கை மரம் இது வந்து வச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நம்ம எல்லா மரத்தையும் கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அதிகமாக வளராது இதில் நிறைய பூத்துருக்குது போன வருடம் காயும் எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு இந்த வருடம் இப்போ தான் பூத்துருக்குது அந்த இது வந்து பப்பாளி மரம் அந்த பப்பாளி மரத்துக்கு கீழே இந்த மாதிரி கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி போடுறது இது எல்லாமே பச்சை மிளகாய் இது இன்னும் இப்போ தான் வச்சுருக்குறோம் இப்போ தான் பூக்களை இன்னும் அதற்கு பக்கத்தில் கத்திரிக்காய் வச்சுருக்குறோம் பச்சை மிளகாயில் ஒரு மூணு வகை வச்சுருக்குறோம் அப்புறமா நிறைய வந்து வெண்டைக்காவும் வச்சுருக்குறோம் வெண்டைக்காய் வந்து நம்ம இப்படி நிறைய வைக்கும்போது தான் ஒரு வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு வாட்டி நம்ம வந்து க சமைக்கிற மாதிரி வைக்க முடியும் இப்போது இது வந்து நான் காமிக்கிறது வந்து கேபேஜும் காலிஃப்ளவரும் சேர்த்து வச்சுருக்குறோம் இது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தான் நாங்கள் வந்து இந்த மாடி தோட்டம் போட்டிருக்கிறோம் இதை பார்க்குற நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டாக உள்ளவங்க இதில் தவறுகள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு சுட்டி காமிங்க இப்போ தான் நாங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டே வர்றோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த காய்கறி வைக்கிறதுனால நாங்கள் படிச்சுக்கிட்டோம் இது வந்து கேபேஜு கேபேஜில் வந்து இது கொஞ்சம் காய்ச்சிடுச்சு கேபேஜ் இது தொட்டு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் அப்போ அதை வச்சு நம்ம கேபேஜ் வந்து வர தொடங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கேபேஜ்லாம் வீட்டிலே நம்ம சுலபமாக வளர்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் அந்த கேபேஜை வந்து நான் எந்த போட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்குறேன்னா எலுமிச்சையோட போட்டுக்குள்ளே தான் நாங்கள் வச்சுருக்குறோம் எலுமிச்சை வந்து நிறைய பூத்துடுச்சு ஆனால் இன்னும் காய் வரல கூடிய சீக்கிரம் காய் வந்துடும் அதே போட்டுக்குள்ளே தான் நான் தண்டங்கீரையை வந்து ஒரு தண்டங்கீரை மட்டும் நல்லா பெருசாக வந்து வளர விட்டாச்சு ஏன்னா இதோடய விதைகள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் எந்த ஒரு காய்கறியிலையும் அதை ஒன்று ரெண்டு மட்டும் பழுக்க நல்ல முத்த விட்டுறது அதோட விதைகள் கிடைக்கிறதுக்காக இது கத்திரிக்காய் போட்டிருக்குறோம் இது பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாயில் நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சு வச்சுருக்குறோம் இது பப்பாளி இது பேஷன் ஃப்ரூட் பேஷன் ஃப்ரூட் வந்து இப்போ தான் வச்சுருக்குறோம் சுரைக்காய் வச்ச அதே போட்டில் வந்து பேஷன் ஃப்ரூட்டும் வச்சுருக்குறோம் அது இப்போ தான் வளர தொடங்கி இருக்குது இது வந்து ரெட் கலர் பேஷன் ஃப்ரூட்டில் இந்த பகுதியில் ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து கொடிகளை போட்டிருக்குறோம் காரமணி அப்புறம் வந்து பீன்ஸு அப்புறம் பாவக்காய் இதெல்லாம் போட்டிருக்குறோம் இதில் சுரைக்காயும் போட்டிருக்குதோம் பாருங்க பீன்ஸ் இந்த இந்த வருஷம் நாங்கள் நிறைய கிடச்சிச்சு இது புதுசாக வந்து இது இது வந்து இன்செக்ட்ஸ் பாக்ஸு இதில் வந்து ஏதாவது பூச்சிகள் இந்த பக்கம் இருந்தால் இதில் வந்து மாட்டிக்கிறோம் நம்ம அதை எடுத்து போட்டுடலாம் இந்த வருடம் காராமணியும் பீன்ஸும் புதுசாக நாங்கள் வந்து இந்த வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இது ரெண்டும் உள்ள ஒரு மிக்சட் வெஜிடபுள் உள்ள ஒரு ரெசிப்பியும் நான் போட்டிருக்கிறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ஃபோர் டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸுன்னு இங்கேயும் மூளையில் வந்து நாங்கள் ஒரு அலோவேரா வச்சுருந்தோம் இது எல்லாம் கீழே உள்ள அந்த காராமணி பீன்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே வெண்டைக்காவும் போட்டிருக்குறோம் இது வந்து பிளாக்பெரி என் ஃப்ரெண்டோட என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க கொடுத்தாங்க அதில் இப்போ தான் வச்சுருக்குறோம் வளர்ந்து வருது பாவக்காவை இந்த மாதிரி பழுக்க வச்சுருவோம் ஒரு பாவக்காய் இந்த மாதிரி பழுத்துருக்கும் போது நமக்கு அதோடய விதைகளை வந்து நம்ம அடுத்த முறை யூஸ் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் காஞ்சி வர்ற நேரத்தில் பார்த்து நம்ம அடுத்த விதைகளை போட்டுடணும் அது பீன்ஸாக இருக்கட்டும் காராமணியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் இது வந்து பசலு கீரை பீன்ஸு இந்த எந்த ஒரு காய்கறியுமே நம்ம முதல்ல வந்து விளைய முதல்ல காய்க்கிறத இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நமக்கு அடுத்த தடவைக்கு விளை வைக்கிறதுக்கு அதுவே நமக்கு விதையாக அமையும் வெண்டைக்காவும் அது போல தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் முத்த விட்டு விதைகளாக அதிலேயே காய வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சில வெண்டைக்காய் சின்ன சின்ன மரத்திலேயே நமக்கு வந்து காய்ச்சிருது சின்ன செடியிலேயே அது காய்ச்சிடும் சிலது கொஞ்சம் 
பெருசாக உண்ண முடியும் நமக்கு வந்து அது காய்க்கும் இது வந்து நான் இப்போ கீரையை வந்து என் பையன் என் ஹஸ்பண்ட் நான் எல்லாருமே பறிப்போம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் பறிக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக பசங்கள்லாம் வந்து அவ்வளோ ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா பொதுவாக வந்து காய்கறியெல்லாம் அவங்க விருப்பமாக அந்த அளவுக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம என்றைக்கி நாங்கள் தோட்டம் வச்சோமோ எங்கள் வீட்டிலேருந்து பறித்து அவங்க வந்து இது நம்ம விளைய வச்சதான்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக சாப்பிட்றாங்க நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க பச்சைக்கறி அதாவது காய்கறிகள் வந்து சாப்பிடாமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி அவங்களே விளைய வச்சு அவங்கள தண்ணி ஊற்ற வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் அவங்க இன்னும் வந்து விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க அவங்கள இப்போ பாவக்காவை வந்து சில சமயம் இப்போ நான் பறிக்கிறேன் சில சமயங்களில் நான் பசங்களை வச்சே பறிக்க வைக்கும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் ஹாப்பியாக இருக்கும் நம்ம இதை நம்ம கையால் பறித்தது நம்ம தண்ணி விட்டு வளர்த்தது அப்போ நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாவக்காவுடைய ரெசிப்பியும் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன் கசப்பு இல்லாமல் பாவக்காய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம வந்து இது வந்து பசலிக்கீரை பசலிக்கீரை கீழே வந்து கொஞ்சம் அதிக இடம் இல்லை இது நல்லா வளரும் அதனால் நான் ரெண்டாவது மாடிக்கு நாங்கள் விட்டுட்டோம் இந்த வருடம் வந்து பா எங்களுக்கு அதிகமாக நாங்கள் வந்து விளைய வச்சது வெண்டைக்காய் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நீங்களும் நீங்கள் வீட்டில் வந்து நம்ம ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் நிறைய பேர் வந்து வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆகிக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பண்ணலாம் சுரைக்காய் வந்து கொஞ்சம் வைக்க லேட் ஆகிடுச்சி இப்போ தான் அது பூத்து வருது மேலே கொஞ்சம் நல்லா படர்ந்துட்டு அடுத்த முறை வேறு காய்கறிகள் நாங்கள் விளைய வச்சது எல்லாம் நான் வந்து அடுத்த வீடியோஸில் சொல்கிறேன் அப்புறம் நாங்கள் என்ன உரம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து இது எல்லாமே இயற்கை உரம் தான் அதெல்லாம் நான் வந்து அடுத்த வீடியோஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி மண் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த மாதிரியான மண் கலவைகள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோங்கிறதையும் சொல்கிறேன் இது வந்து பொன்னாங்கண்ணி கீரை இது ரெண்டு மூணு வாட்டி நான் பறித்து ஆக்கி சமையல் பண்ணி சமையலுக்கு எடுத்தாச்சு பொதுவாக அந்த வெண்டைக்காலாம் பறிக்கும்போது நீங்கள் கத்திரி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் நல்லது கையை வச்சு எடுக்கிறத விட சில காய்கறிகள் வந்து நம்ம கையை வச்சு எடுத்த உடனே உடனே வந்துடும் காராமணிலாம் உடனே வந்துடும் சில இந்த மாதிரி வெண்டைக்காலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கத்திரி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது மேலே இந்த மாதிரி பறிக்க வரும்போது உங்கள் பசங்களையும் இந்த மாதிரி பண்ண விட்டோம்னா அவங்க டிவி அப்புறம் மொபைல்லாம் அடிட் அடிக்ட் ஆகாமல் கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து இதில் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுக்கு இது இயற்கையால் ஒரு சூழலில் இது நல்ல ஒரு இது அமையும் நாளைக்கு அவங்க வந்து எங்கே போனாலும் அவங்க சின்ன ஒரு இடம் கிடைச்சா கூட அதில் கூட அவங்க இதை வளர்க்க முயற்சி பண்ணுவாங்க இப்போ நிறைய பேர் பால்கனிலேயே சின்ன சின்ன செடிகள் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃப்ளாட்டில் வந்து இருக்கிறவங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் அப்புறமா புதினா இலை இதெல்லாம் வந்து அவங்க வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் நம்ம வந்து மனம் இருந்தால் இடம் இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து செடி வைக்கணும்னு ஒரு ஆசையும் மனசும் இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ சின்ன இடமாக இருந்தால் கூட நம்ம அதற்குள்ளே யோசித்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் பால்கனியில் அந்த பாட்டில்ஸில் கூட மின்ட்டு அப்புறமா சின்ன சின்ன கீரை வகைகள் வந்து வளர்க்குறத நான் பார்த்துருக்குறேன் இந்த பிஸ்லரி பாட்டில் சொல்லுவோம் இல்லையா ஒன் லிட்டர் பாட்டில் அந்த மாதிரி பாட்டிலில் கூட ஹேங்கிங்காக வளர்க்குறாங்க காரமணி வீட்டில் நம்ம வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் வீட்டில் வளர்த்து அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது நான் வெளியில் வாங்கினதுக்கும் நம்ம வீட்டில் உள்ள பறித்து இந்த காராமணியோட சுவையும் வந்து அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது இது எப்படி சொல்கிறதுன்னே எனக்கு தெரியல ஏன்னா நல்ல ஒரு சாஃப்டாக நம்ம ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது என் அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த வீட்டில் பறித்து நம்ம இதை பண்ணும்போது இது வந்து நான் ஒரு நாள் பறித்த காய்கறிகள் இப்படி எடுத்து வச்சுப்பேன் அப்புறமா இது கூடுதல் குறைவாக இருந்தால் அடுத்த நாள் சேர்த்து வச்சு நான் வந்து சமைய சமைச்சு சமையல் பண்ணிக்கிடுவேன் நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி காய்கறி தோட்டத்தை போட பாருங்கள் மேலும் இந்த காய்கறி தோட்டத்தினுடைய விவரங்கள் இது எப்படி நம்ம வந்து இதை வளர்க்கணுங்கிறத எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நான் உங்களுக்கு வரும் வீடியோக்கள் 
இதுவரைக்கும் எங்கள் மாடி தோட்டத்தை ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்த நேயர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி நீங்களும் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பாக்கி நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்